ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യ ടോപ്പിക്ക് കേരളം ആദ്യ വനിതകൾ അതായത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിയമതയായ ആദ്യ വനിതകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരളത്തിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ബി സുഗതകുമാരി അപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ആര് സുഗതകുമാരി കേട്ടോ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി ആരാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മന്ത്രിയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു വനിതാ ഗവർണർ ജ്യോതി വെങ്കടാചലം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സുഗതകുമാരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മന്ത്രി ആയിരുന്നു വനിതാ മന്ത്രിയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ജ്യോതി വെങ്കടാചലം അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചാൻസലർ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചാൻസലറാണ് ജ്യോതി വെങ്കടാചലം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണറും ആദ്യ വനിതാ ചാൻസലറും ആരാണ് ജ്യോതി വെങ്കടാചലം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചാൻസലർ ജ്യോതി വെങ്കടാചലവും ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് ചാൻസലർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസുമാണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള വനിത പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള വനിത ആരാണ് അൽഫോൺസ് അമ്മ അല്ലെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള വനിതയാണ് അൽഫോൺസ് അമ്മ ലോക്സഭ അംഗമായ ആദ്യ കേരള വനിത ലോക്സഭ അംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരള വനിതയായ ആനി മസ്ക്രീം ലോക്സഭ അംഗമായ ആദ്യ കേരള വനിതയാണ് ആനി മസ്ക്രീം അതുപോലെ കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ അല്ല റോസമ്മ പുന്നൂസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി ലക്ഷ്മി എൻ മേനൻ അപ്പൊ കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ ആണ് റോസമ്മ പുന്നൂസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിതാ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആര ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പത്മാ രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് പത്മാ രാമചന്ദ്രൻ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയർ മേയർ ആരാണ് ഹൈമവതി തായാട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയർ ആണ് ഹൈമവതി തായാട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുജാത വി മനോഹർ ആരാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുജാത വി മനോഹർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി ആരാണ് അന്നാ ചാണ്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം പഠിച്ച എന്താ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുജാത വി മനോഹർ അന്നാ ചാണ്ടി എന്താ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജി മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത കെ കെ ഉഷ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് കെ കെ ഉഷ നമ്മുടെ സുജാത വി മനോഹർ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് മലയാളി എന്നല്ല വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുജാത വി മനോഹർ ഇതെന്താ പറയണത് കെ കെ ഉഷ മലയാളിയായ ആദ്യ വനിത കെ കെ ഉഷ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ കേരള വനിത ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ കേരള വനിത ആരാ പി ടി ഉഷ അല്ലെ ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ കേരള വനിതയാണ് പി ടി ഉഷ ഒളിമ്പിക്സ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ കേരള വനിത ഒളിമ്പിക്സ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ കേരള വനിതയാണ് ഷൈനി വിൽസൺ അടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി കെ എം ബീനാമോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ എം ബീനാമോൾ 
അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി കെ സി ഏലമ്മ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ കേരള വനിത എം ഡി വത്സമ്മ അപ്പോൾ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് കെ സി ഏലമ്മയും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ കേരള വനിത ആരാണ് എം ഡി വത്സമ്മ മനസ്സിലായെന്ന് കിടന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആമുഖം അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇതെല്ലാം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആമുഖം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആമുഖം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം അതുപോലെ തന്നെ നിയമ വാഴ്ച ഏക പൗരത്വം റിട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം നിയമ വാഴ്ച ഏക പൗരത്വം റിട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് കടവർത്തിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം നിയമ വാഴ്ച ഏക പൗരത്വം റിട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്തത് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലാൻഡിൽ നിന്നുമാണ് എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലാൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടമെടുത്തിരിക്കുക അവിടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്തത് ഫെഡറൽ സംവിധാനം യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡ അടുത്തത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്നിവ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്തൊക്കെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനവും അത് കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മൗലിക കടമകൾ അതുപോലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൗലിക കടമകൾ അതായത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന റഷ്യ അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൗലിക കടമകൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അവിടെ അത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സ്വാഹോദര്യം എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നിവ കടമെടുത്തിക്കുക അവിടുന്ന ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം അതായത് റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കടമെടുത്തിക്കുക അവിടുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിൽ നിന്നുമാണ് എന്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കിടന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് മഹാന്മാരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണ് മഹാന്മാരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ അതുപോലെ തന്നെ മഹാമാന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യാണ് യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ അതുപോലെ തന്നെ മഹാമാന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ അതുപോലെ മഹാമാന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അടുത്തത് ബംഗാൾ കടുവ ബംഗാൾ കടുവ ആരാ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ മറാത്ത കേസരി ആരാണ് മറാത്ത കേസരി ബാലഗംഗാധര തിലക് മറാത്ത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലക് അതുപോലെ പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ലാലാ ലജ്പത് റായാണ് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ലാലാ ലജ്പത് റായ് അപ്പോൾ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ മറാത്ത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധ തിലക് പഞ്ചാബ് സിംഹം പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ലാലാ ലജ്പത് റായ് അടുത്തത് സബർമതിയിലെ സന്യാസി സബർമതിയിലെ സന്യാസി അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അല്ലേ സബർമതിയിലെ സന്യാസി എന്നും മഹാത്മാ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ലോകമാന്യ 
എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മറാത്ത കേസരി എന്നും ബാലഗംഗാധര തിലക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മറാത്ത കേസരി എന്നും ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് ലോക് നായക്ക് ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ലോക് നായക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അതപ്പോൾ ലോക മാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകും ലോക് നായിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനുമാണ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരരുത് നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്തത് രാജാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ രാജാജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാൽ ആചാരി രാജാജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാൽ ആചാരി അടുത്തത് ദീനബന്ധു ആരാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി എഫ് ആൻഡ്രോസും ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ദാസുമാണ് ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി എഫ് ആൻഡ്രോസും ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ദാസുമാണ് മാറിപ്പോയത് അടുത്തത് ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾവാൽക്കർ ആരാണ് ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾവാൽക്കർ ഗുരുദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾവാൽക്കർ അടുത്തത് ബാബ്ജി എന്താണ് ബാബ്ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജഗ് ജീവൻ റാം ബാബ്ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജഗ് ജീവൻ റാം ഷാഹിദ് ഇ അസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഭഗത് സിംഗ് ആരാണ് ഷാഹിദ് ഇ അസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് പഠന ശാഖകൾ ആദ്യ പോയിന്റ് ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ മോർഫോളജി അടുത്തത് തലമുടി തലമുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ട്രൈക്കോളജി തലമുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ട്രൈക്കോളജി മൂക്ക് റൈനോളജി മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് റൈനോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഓട്ടോളജി അല്ലെ ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓട്ടോളജി അപ്പൊ ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മോർഫോളജി തലമുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ട്രൈക്കോളജി മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ റൈനോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓട്ടോളജി അടുത്തത് തൊക്ക് തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഡെർമറ്റോളജി എന്താണ് തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി കണ്ണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഓഫ്താൽമോളജി എന്താണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓഫ്താൽമോളജി അടുത്തത് കരൾ കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി എന്താണ് കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി അപ്പൊ തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി മനസ്സിലായെന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് എല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി എല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ മയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മയോളജി വൃക്ക വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി എന്താണ് വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി ഇപ്പോൾ എല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മയോളജി വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി അടുത്തത് ഹൃദയം ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ കാർഡിയോളജി അല്ലെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് കാർഡിയോളജി തലച്ചോർ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഫ്രിനോളജി എന്താണ് ഫ്രിനോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി രക്തം ഹെമറ്റോളജി ഹെമറ്റോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി പല്ല് ഒഡൻറ്റോളജി പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഒഡൻറ്റോളജി അപ്പോൾ വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഡൻറ്റോളജി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് രക്തക്കുഴൽ രക്തക്കുഴലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ആൻജിയോളജി എന്താണ് രക്തക്കുടലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ആൻജിയോളജി ഭ്രൂണം ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എംബ്രിയോളജി എന്താണ് ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് എംബ്രിയോളജി ക്യാൻസർ എന്താണ് ഓങ്കോളജി അല്ലെ ക്യാൻസർ ഓങ്കോളജി 
രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ പാത്തോളജി എന്താണ് പാത്തോളജി എന്നാണ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ രക്തക്കുടലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആൻജിയോളജി ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എംബ്രിയോളജി ക്യാൻസറെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓങ്കോളജി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി അടുത്തത് വിഷം വിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ടോക്സിക്കോളജി എന്താണ് ടോക്സിക്കോളജി വിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ടോക്സിക്കോളജി മുട്ട മുട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഊവോളജി എന്താണ് മുട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഊവോളജി പക്ഷികൾ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജി ഫോസിൽ ഫോസിലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാലിയൻഡോളജി എന്താണ് പാലിയൻഡോളജി അപ്പോൾ വിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ടോക്സിക്കോളജി മുട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഉവോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജി ഫോസിലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാലിയൻഡോളജി അടുത്തത് നരവംശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് നരവംശാസ്ത്രം ആന്ത്രോപോളജി നരവംശ ശാത്ര ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആന്ത്രോപോളജി പഴങ്ങൾ പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജി പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് പോമോളജി ഷഡ്പഥങ്ങൾ എൻഡമോളജി ഷഡ്പഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എൻഡമോളജി അപ്പം എന്താണ് നരവംശ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആന്ത്രോപോളജി പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജി ഷഡ്പഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എൻഡമോളജി പക്ഷികളുടെ കൂട് പക്ഷികളുടെ കൂടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ കാലിയോളജി അല്ലേ പക്ഷികളുടെ കൂടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് കാലിയോളജി നമ്മൾ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠനം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓർണിത്തോളജി എന്ന് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണിത്തോളജി എന്ന് പക്ഷികളുടെ കൂടിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിയോളജി അടുത്തത് വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഡെൻട്രോളജി എന്താണ് വൃക്ഷങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഡെൻട്രോളജി തേനീച്ച മെലിറ്റോളജി തേനീച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് മെലിറ്റോളജി അപ്പൊ പക്ഷികളുടെ കൂട് കാലിയോളജി വൃക്ഷങ്ങൾ ഡെൻട്രോളജി തേനീച്ച മെലിറ്റോളജി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളും ആസിഡുകളും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താ മാലിക് ആസിഡ് അല്ലെ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് അടുത്തത് പുളി മുന്തിരി പുളിയിലും മുന്തിരിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് പുളി മുന്തിരി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്നും ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് പുളി മുന്തിരി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടർട്ടാറിക് ആസിഡ് അടുത്തത് കൊഴുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ എന്നിവയിൽ ഏതാ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ആണ് കൊഴുപ്പ് എണ്ണ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് തേയില തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താ ടാനിക് ആസിഡ് തേയിലയിൽ ടാനിക് ആസിഡ് തേങ്ങ കാപ്രിക് ആസിഡ് തേങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ് കാപ്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ കൊഴുപ്പ് എണ്ണ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് തേയില ടാനിക് ആസിഡ് തേങ്ങ കാപ്രിക് ആസിഡ് അടുത്തത് നെല്ല് നെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് നെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് തേനീച്ച ഉറുമ്പ് തേനീച്ചയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് തേനീച്ച എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് എന്നിവയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് തേനീച്ചയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ചിലുള്ളത് സിട്രിക് ആസിഡ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് തൈര് മോര് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ് തൈര് മോര് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് മാംസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് തൈര് മോര് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് മാംസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് വെണ്ണ നെയ്യ് എന്നിൽ അടങ്ങിയത് എന്താ ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് വെണ്ണ നെയ്യ് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ തൈര് മോരിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് മാംസ്യത്തിൽ അമിനോ ആസിഡ് വെണ്ണ നെയ്യിൽ ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് അടുത്തത് ഐവാഷ് ഐവാഷിലുള്ള ഉള്ളത് ഏതാ ബോറിക് ആസിഡ് ഐവാഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബോറിക്
ക്യാരം ബോർഡ് പൗഡർ ക്യാരം ബോർഡ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ബോറിക് ആസിഡ് ഏതിലേക്കാണ് ഐവാഷിലും ക്യാരം ബോർഡ് പൗഡറിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബോറിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ചോക്ലേറ്റിലുള്ളത് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിച്ചു തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിലും ഉള്ളത് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് അടുത്തത് മരച്ചീനി മരച്ചീനിൽ എന്താ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂസിക് ആസിഡ് മരച്ചീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂസിക് ആസിഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മരച്ചീനിലുള്ളത് ഹൈഡ്രോസയാനിക്കും പ്രൂസിക് ആസിഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിലുള്ളത് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് പിന്നെ അടുത്തത് നേന്ത്രപ്പഴം ചുവന്നുള്ളി നേന്ത്രപ്പഴത്തിലും ചുവന്നുള്ളിയിലുമുള്ള ഏതാ ഒക്സാലിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം തക്കാളി ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം ചുവന്നുള്ളി എന്നിവയിലെല്ലാം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് പാം ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ഏതാ പാൽമാറ്റിക് ആസിഡ് പാം ഓയിൽ ഉള്ളത് പാം പാൽമാറ്റിക് ആസിഡ് അടുത്തത് വെറ്റില വെറ്റിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡ് വെറ്റിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ പാം ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാൽമാറ്റിക് ആസിഡും വെറ്റിലയിൽ കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കപ്പുറം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ